Hi students, good morning to all. Welcome to iCube Learning Center. This is Hari Narayanan, Faculty of Physics Department. Now we are going to talk about the topic of cells in series and parallel. Cells. செல் அப்படின்றது இங்கே எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரலாக பேட்ரி அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ ஒரு பேட்ரி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நிறையா நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரலாக ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு செல்லோட இஎம்எஃப் என்ன அப்படின்னா ஒரு செல்லோட இஎம்எஃப்ன்றது டூ வோல்ட்டு ஸோ இப்போ 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 டுவெல் வோல்ட் பேட்ரி உங்கள் டூ வீலர் கார் அதிலலாம் நீங்கள் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ அதோட ஜென்ரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட்டு ப்ளஸ் வீட்டில் இருக்க யூபிஎஸ் ஸோ இதுக்கெல்லாம் பேட்ரி வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெல் வோல்ட் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு செல்லுன்றது டூ வோல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் இது எப்படி டுவெல் வோல்ட்டாக மாற்றுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஆறு செல்ஸை வந்து நான் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா டோட்டல் வோல்டேஜ் வந்து என்ன வந்துடும் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஸோ இதோட டோட்டல் வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட்டு ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக இங்கே இது செல் எல்லாம் சீரியஸாக இருக்கிறதுனால வோல்டேஜ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நான் டுவெல் வோல்ட்டுன்னு சொல்லிடுறேன் ஆனால் இதில் நமக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா பேட்ரியில் இருக்க செல்லுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம செல்லில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எந்த ஒரு மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் அந்த மெட்டீரியலுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி ரோ அப்போ அந்த மெட்டீரியல் என்ன லென்த்து என்ன ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மாறும் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ இன் டு எல் பை ஏ ஸோ பேட்ரின்றது ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல்னால தான் மனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அப்போ அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதோட கேரக்டர் வந்து மாறும் இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாறும் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் ஒரு செல்லுன்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதோட அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கே பார்க்க போகிறோம் செல்ஸ் இன் சீரிஸ் அண்ட் பேரலல் சரி இப்போ இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொன்னேன் இஎம்எஃப்னா என்ன செல்லோட இஎம்எஃப்னு சொல்லிட்டு டூ வோல்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் டூ வோல்ட்டுன்றத வோல்டேஜ்ன்னு சொல்லலாம் டூ வோல்ட்டுன்றது வோல்டேஜ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதனா புதுசாக இஎம்எஃப் இஎம்எஃப்னா என்ன சரி அது என்னன்றது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு இடத்துல ஒரு ஹை பொட்டன்ஷியல் இருக்குது இன்னொரு இடத்துல லோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருந்து இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருந்து நான் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஹை பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லா ஹை பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லோ பொட்டன்ஷியலுக்கு சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஹை பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லோ பொட்டன்ஷியலுக்கு சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இங்கே சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிறத எது தூண்டுது இந்த ஹை பொட்டன்ஷியல் தான் தூண்டுது ஸோ இங்கே சார்ஜஸ்ன்றது பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே சார்ஜஸ்ன்றது பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு தூண்டுதலின் காரணமாக இங்கே இருக்க ஹை பொட்டன்ஷியல் இங்கே இருக்க லோ பொட்டன்ஷியல் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் ஒரு தூண்டுதல் க்ரியேட் ஆகுது அந்த தூண்டுதல்னால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஹை பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லோ பொட்டன்ஷியலுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஎம்எஃப் இஎம்எஃப்னா என்னென்னா எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானை தூண்டும் விதமாக அது மேலே அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரானை தூண்டும் விதமாக அது மேலே அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்போ எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸை கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த சார்ஜை மூவ் பண்ண வைக்கிறதுக்காக நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் ஆர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் இஎம்எஃப் ஸோ அது எந்தெந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பேஸ் பண்ணி அதோட நேம்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம் சரி ஸோ பட் எல்லாமே ஒன்று தான் இதில் எந்த ஒரு பெரிய வேரிய
இப்போ இதில் வந்து மூணு செல் கனெக்டாக இருக்குது மூணு செல்லோட இஎம்எஃப்பும் இ ஸோ ஒவ்வொரு செல்லோட இஎம்எஃப் வந்து என்ன அப்படின்னா இ ஒவ்வொரு செல்லும் இன்டர்னலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஆர் இப்போ மூணு செல்லும் சீரீஸாக கனெக்டாக இருக்குது அப்போ டோட்டல் இஎம்எஃப் என்ன அப்படின்னா த்ரீ இ டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஆர் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் சீரீஸ் தான் ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டுமே இதில் ஒரே ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்து தான் இருக்குது அப்போ டோட்டல் சர்க்கியூட்லேயும் ஒரே ஒரு கரண்ட்டு தான் ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ ஒரே ஒரு கரண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே சீரியஸாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இது இஎம்எஃப் சீரீஸாக இருக்குது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸாக இருக்குது இங்கே இருக்க எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் சீரீஸாக இருக்குது அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இதோட இஎம்எஃப் த்ரீ இ அப்போ இதிலேருந்து இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டோட வேல்யூ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு பி டிவைட் பை ஆர் ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டு இங்கே வோல்டேஜோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா த்ரீ இ டிவைட் பை ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் சரி இப்போ இங்கே மூணே மூணு செல் இருக்குது மூணே மூணு செல்ல சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணால் த்ரீ இ பை த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஆர்னு எழுதிட்டோம் இப்போ இதே இது இஃப் ஐ எம் கனெக்டிங் என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன் சீரீஸ் என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன் சீரீஸ் என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ டோட்டல் இஎம்எஃப்போட வேல்யூ என்ன வந்துடும் என் இன்டு இ இங்கே மூணு செல் இருக்கிறதுனால த்ரீ இன்னு இருக்குது இதே இது என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா டோட்டல் இஎம்எஃப்போட வேல்யூ என் இன்டு இ டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என் இன்டு ஆர்னு வந்துடும் ஸோ ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் இந்த மாதிரி என் செல்ஸ் இருந்ததுன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கேபிட்டல் ஆர் அப்போ அந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் டோட்டல் வோல்டேஜ் டோட்டல் வோல்டேஜ்ன்றது என் இன் டு இ டிவைட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சீரீஸ் சர்க்கியூட் ஒரு செல்ஸ் என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸை சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணோன்னா அதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன் சீரீஸ் கிவ்ஸ் அன் இஎம் ஆஃப் என்இ சிமிலர் செல்ஸ் சிமிலர் செல்ஸ் கிவ்ஸ் அன் இஎம் ஆஃப் என்இ வித் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என் இன் டு ஆர் இதை கொண்டு போய் நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டோட வேல்யூ என் இன் டு இ டிவைட் பை என் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் என்னது ரெசிஸ்டன்ஸில் ட்ராப் ட்ராப் வோல்டேஜ் எப்படி எழுதுவோம் ட்ராப் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன் டு ஆர் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ அதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்இ டிவைட் பை என் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ஆர் இது தான் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் ட்ராப் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் டோட்டல் ட்ராப் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இதே இது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் என்னது ட்ராப் இது ட்ராப் வோல்டேஜ் இன் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் வோல்டேஜ் இன் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது ட்ராப் வோல்டேஜ் இன் டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் வோல்டேஜ் இன் ஸோ டோட்டல் ட்ராப் வோல்டேஜஸ் டோட்டல் ட்ராப் வோல் டோட்டல் ட்ராப் வோல்டேஜ் இன் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ டோ டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது என்ஆர் இந்த என்ஆரில் டோட்டலாக ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் என்ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன்டு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என் இன்டு ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஐயோட வேல்யூ என்இ டிவைட் பை என்ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்டு என் இன்டு ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஸ்கொயர் இன்டு இஆர் டிவைட் பை என்ஆர் ப்ளஸ் ஆர் என் ஸ்கொயர் இன்டு இஆர் டிவைட் பை என்ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இப்போ இதே இது டோட்டல் இதே இது ட்ராப் வோல்டேஜ் இன் சிங்கிள் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் வோல்டேஜ் இன் சிங்கிள் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ட்ராப் வோல்டேஜ் இன் சிங்கிள் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் விஆரோட வேல்யூ என்ன வரும் ஐ இன்டு இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ஆர் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் எடுக்கிறோம் அப்போ ஆர் ஸோ டோ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஐ
ஸோ இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செல் இன் சீரீஸ் இப்போ இதே இது செல்ஸ் இன் பேரலல் ஸோ இப்போ மல்டிபிள் செல்ஸை வந்து நம்ம பேரலலாக கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பேரலாக கனெக்ட் ஆகும்போது இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ ஒன் இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ டூ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ த்ரீ அப்போ டோட்டலாக வெளியில் வர கரண்ட் நான் ஐன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கே மூணே மூணு செல் தான் இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ இது ஒரு ஜங்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா இதில் ஐ ஒன் என்டர் ஆகுது ஐ டூ என்டர் ஆகுது ஐ த்ரீ என்டர் ஆகுது ஐ லீவ் ஆகுது தேர் ஃபோர் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ சரி இப்போ ஐ ஒன்றது எங்கேருந்து எங்கே இருக்குது இங்கேருந்து இது வர இருக்க கரண்ட் ஐ ஒன் இதிலிருந்து இது வர இருக்க கரண்ட் ஐ ஒன் ஐ டூ இங்கேருந்து இது வர இருக்க கரண்ட் ஐ டூ ஐ த்ரீ இங்கேருந்து இது வர இருக்க கரண்ட் ஐ த்ரீ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் மட்டும் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் மட்டும் எடுத்தோம்னா ஒரு இஎம்எஃப் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த பக்கம் இங்கே இன்னு இருக்குது இஎம்எஃப் இ அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல இங்கேருந்து இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்ன அப்படின்னா ஐ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஐ ஒன்றது என்னது ஐ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் கரண்ட்டுனா என்னது ஜென்ரலாக ஓம்ஸில் என்னது ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி டிவரன் பை ஆர் இதுதான் ஓம்ஸ்லாம் இப்போ ஐ ஒன் ஃப்ளோ ஆகிற இடத்துல என்ன இஎம்எஃப் இருக்குது இ டிவரன் பை இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குது ஸ்மால் ஆர் அப்போ ஐ ஒனோட வேல்யூ இ பை ஆர் ஐ டூவோட வேல்யூ ஐ டூவில் இருக்க இஎம்எஃப்பும் இ டிவரன் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் அப்போ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு இ பை ஆர் இந்த மாதிரி ஐ த்ரீயோட வேல்யூவும் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா இ பை ஆர் அப்படின்னு வந்துடும் So from this total current I is equal to total current I is equal to E I1 plus I2 plus I3 which is equal to E by R plus E by R plus E by R which is equal to 3E divided by R. If you want to do this, if you want to do the same parallel voltage, then you can convert the single voltage. So total voltage is equal to total voltage. பேரலில் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே சேமாக தான் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டே பாயிண்ட்டு தான் அப்போ இங்கே ஒரே ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரி ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸுமே பேரலலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸுமே எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு பேரலலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை ஆர் ஃப்ரம் திஸ் ஆர் ஈக்குவலண்ட்டோட வேல்யூ என்ன வந்துடும் ஆர் டிவைட் பை த்ரீ அப்போ இதில் இருக்க ரெஸ் இன்டர்னல் டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ஆர் பை த்ரீ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் எலமெண்ட்டை வந்து நான் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இதை ரெண்டு விதமாக நான் அனலைஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் பை த்ரீ இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர் இந்த இடத்துல இருக்க எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர் சரி இப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதிலிருந்து இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் சீரீஸாக இருக்குது ஸோ சீரீஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ சீரீஸாக இருந்தால் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை த்ரீ ஆர் ஈக்வலண்ட்டோட வேல்யூ த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் பை த்ரீ ஃப்ரம் திஸ் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி டிவைட் பை ஆர் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி டிவைட் பை ஆர் இதான் ஓம்ஸ்லாம் இங்கே விக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா இ டிவைட் பை ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்னது த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இ டிவைட் பை த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இப்போ இங்கே மூணு செல் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா த்ரீ இ டிவைட் பை த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஆர்னு வந்திருக்கு அப்போ ஒர
smaller. So, now this is the series and parallel. What is the difference? What is the difference? In the series circuit, n into e, n into e divided by R, small r, n is capital r, this is 1. Capital r is coefficient 1, small r is coefficient n. In this parallel connection, n into e divided by capital R वड़ coefficient n न रुखु, small r वड़ coefficient वन्न एन्न अब्डिना 1. So, इदधा वन्न एन्न अब्डिन पाथिंग एन्न, cells in series and parallel, चरे. इप्प इदल, external resistance ले drop आगर voltage अनुगु, voltage drop across, voltage drop across, external resistance. So, external resistance वड़ value, I into R. So, I would value n into e divided by nr plus r into r which is equal to n e into r divided by nr plus r. This is the external resistance to drop across voltage. Okay. Voltage drop across internal resistance. Voltage drop across internal resistance. Internal resistance. Now, internal resistance to drop across voltage. இப்போது இதில் இருக்கு resistance வந்து R, இதில் flow வாகிறு current வந்து I1 அப்படின் இருதிருக்கும். அல் இருக்கு internal resistance R, அல் flow வாகிறு current வந்து I1 அப்படின் இருதிருக்கும். அப்போது இதில் இருந்து, சோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, நமக்கு general ஆ ஒரு term என்ன தெரியும், I is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4, இப்போது n number of cells இருந்ததுனா, etc. இப்போது இது எல்லாத்திலிமே ஒரே type of cells, ஒரே type of connections நாம் மேக்கப் பண்ணிருந்தன்னா I1 equal to, I2 equal to, I3 equal to, I4 equal to, etc, etc, equal to IN அப்படின் வந்துரும் இப்போது இது எல்லாத்திமே நான் எப்படி எடுத்துகிறான்னா branch current IB அப்படின் எடுத்துகிறான் அப்போது இதில் இருந்து I is equal to IB plus IB plus IB plus etc etc plus IB இன் வரும் அதுவுது n times வந்து IB வந்து அடாம். So I is equal to n into IB. அப்பா branch current வடு value என்ன வந்துரும். ஒரு branchல என்ன current இருக்கும். இது total current. I இன்றுது total current. IB இன்றுது branch current. அப்பா IB is equal to I divided by n. IB is equal to I divided by n. அப்பா internal resistanceல என்ன current இருக்கும். branch current தான் flow வாகும். தெருக்கில்லையா, இங்க internal resistanceல, இந்த internal resistanceல I1, இந்த internal resistanceல I2, இந்த internal resistanceல I3. அப்போம் ஒப்போர் internal resistanceல எந்த current flow வாகுது அப்படினா, அதோட branch current தான் flow வாகுது, IB into internal resistance. So, branch current into internal resistance. என்ன, நம்ம பாகப் பருது என்ன அப்படினா, voltage drop across internal resistance, ஒப்போர் internal resistanceல flow வாகிற current, அதோட branch current into internal resistance வடு value. So, branch current என்றுது என்னது I divided by N into internal resistance என்றுது small r. இப்போது இதில் I ஓட value என்னது N E divided by N R plus R. I ஓட value என்னது N E divided by N into capital R plus small r divided by N. I divided by N divided by N into R. I divided by N into R. இப்போது இந்த n, n cancel ஐடும் from this, from this, drop across, voltage drop across internal resistance is equal to e divided by n into small r, sorry, n into capital R plus small r into r. இதுதான் வந்து என்ன இப்படின்ன, drop voltage across internal resistance. So, இந்த content எல்லாம் ஒரு அலவு உங்களுக்கு clearாக இருக்கும் நனைக்கிறா. இப்போதுக்கு உங்களுக்கு இரண்டேர்ந்த analysis மட்டு நான் என்ன அப்படின்றது detail explain மன்றாம். ஒன்று வந்து loop analysis, இன்னும் வந்து என்ன அப்படின்னா, mesh analysis. சரி, இதர் mesh or loop analysis, இரண்டுமே same தான் பா. சரி, so, ஒன்று வந்து loop or mesh analysis, இரண்டாவது வந்து என்ன அ node or junction analysis இது இரண்டாவது type of analysis இதில் இருந்தே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிந்திருக்கினுமே என்ன புரிந்திருக்கு இந்த word எங்க கெல்லுப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த loop அப்படியின்ற word எங்க கெல்லுப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் எங்க கெல்லுப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் இன்ன closed loop or closed path sum of voltage source is equal to zero இது என்னலா 
அப்போ கெட்ச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணி ஒரு சர்க்கியூட்டை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் லூப் அனாலிசிஸ் இந்த நோடு இல்லை ஜங்ஷன்ற வார்த்தை எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இன்னும் நோட் ஆர் ஜங்ஷன் சம் ஆஃப் அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ என்ன நோட் ஆர் ஜங்ஷன் இது வந்து என்னெல்லாம் கெட்ச் ஆஃப் கரண்டில் அப்போ ஒரு சர்க்கியூட்டை வந்து கெட்ச் ஆஃப் கரண்டில் வச்சு அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா நோடல் அனாலிசிஸ் ஆர் ஜங்ஷன் அனாலிசிஸ்ன்னு பேர் சரி மெஷ் அப்படின்னா என்னென்னா க்ளோஸ் லூப் பண்ணப்போம் மெஷ்ஷுக்கு ரீ மெஷ்ஷுக்கு நேம் என்ன மெஷ்ன்றது என்ன அப்படின்னா க்ளோஸ் லூப் ஸோ நோடுன்றது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் நோடல் அனாலிசிஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு அனாலிசிஸும் என்ன அப்படின்றத ஒரு டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கியூட் இந்த மாதிரி இருக்குது சரி இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து நமக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வோல்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஓம்ஸ் இது ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸ் இது டென் ஓம்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏ கம்மா இது ஏ இது பி சும்மா வச்சுங்க அது ஏ பின்னு வச்சுங்க அதில் ஒன்றும் யூஸ் இல்லை இருந்தாலும் நமக்கு இது தேவைப்படும் அது அது என்னன்றதை அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன விஷயமும் அதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அது என்னன்றதை நான் சொல்லிடுவேன் சரி இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இதிலேருந்து வெளியில் வர்ற கரண்ட் ஐ இப்போ இந்த ஐன்ற கரண்ட் இங்கே வரும்போது ரெண்டாக ஸ்பிரிட் ஆகுது ஒன்று ஐ ஒன் இன்னொன்று ஐ டூ ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூன்னு எழுதுவோம் இப்போ இந்த ஐ ஒன்ற கரண்ட் இங்கே வருது ஸோ இதில் வெளியில் வர்ற கரண்ட் ஐ ஒன் அடுத்து இந்த ஐ டூன்ற கரண்ட் இதில் வருது அப்போ இங்கே வர்ற கரண்ட் என்ன அப்படின்னா ஐ டூ ஸோ திரும்ப இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது ஐ ஒன் ஐ டூவும் கம்மியின் ஆகுது அப்போ இங்கே வெளியில் வர்ற கரண்ட் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஸோ இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிளியராக தெரியும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்லேயுமே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்ன அப்படின்னா ஐ ஒன் அப்போ அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் எப்படி இருக்குது சீரீஸாக இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஓம்ஸ் அது ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி ஓம்ஸ் வந்துடுது அடுத்து இதுலேயும் இதுலேயும் ஒரே கரண்ட்டு தான் ஃப்ளோ ஆகுது என்ன அப்படின்னா ஐ டூ அப்போ அது ரெண்டையும் நான் ஒரு எலமெண்ட்டாக மாற்றுறேன் ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி ஓம்ஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் ஈக்வல்ஸ் ஃபிஃப்டி ஓம்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது என்ன வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுன்னு ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது என்ன வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுன்னு ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது சரி இப்போ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இருக்கா இப்போ இங்கே இருக்க டுவெண்ட்டி இங்கே இருக்க பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோ வோல்ட் இது டுவெண்ட்டி இது ஜீரோ அப்போ தான் இதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டின்னு வரும் அப்போ இதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் டுவெண்ட்டி வோல்ட் இதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் டுவெண்ட்டி வோல்ட் இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியுமா அப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி வோல்டேஜ் டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் ஸோ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வோல்டேஜோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர்ஸ் அப்போ இதில் வர்ற கரண்டோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர்ஸ் இது ஐ ஒன் இது ஐ டூ அப்போ இங்கே டோட்டலாக ஐயோட வேல்யூ என்னது ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் நைன் ஆம்பியர்ஸ் சரி இப்போ இதில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஐ ஒன்னோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐ டூவோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கா ஸோ இங்கே இருக்க கரண்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் இதில் வர்ற கரண்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர்ஸ் அப்போ இங்கே ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு இதில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு இங்கே வர்ற கரண்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டினா சிக்ஸ்டீன் வோல்ட்டு இதில் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென்னா ஃபோர் வோல்ட்டு அப்போ சிக்ஸ்டீன் இதில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் சிக்ஸ்டி இதில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டின் வந்து
இந்த மாதிரி நமக்கு சர்க்கியூட்டை வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதுங்க இது எல்லாத்தையும் திரும்ப எடுத்து எழுதுங்க திரும்ப கூட ஒரு தடவை சொல்கிறேன் இந்த சர்க்கியூட்டில் திரும்ப கூட ஒரு தடவை சொல்கிறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் கடைசியாக சொன்னது நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சு வச்சா புரிஞ்சு புரியலையான்றது எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் திரும்ப ஒரு தடவை லிசன் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக் கஷ்டப்படாமல் படிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே ட்வெண்ட்டி வோல்ட் இருக்குது இதில் ட்வெண்ட்டி வோல்ட் இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் மேலே இருக்க வோல்டேஜ் ட்வெண்ட்டி வோல்ட் கீழே இருக்க வோல்டேஜ் ஜீரோ வோல்ட் அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி வோல்ட்னு வந்துடும் ஸோ ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி வோல்ட் இது நான் ஆரம்பத்தில் கிட்ச் ஆஃப் வோல்டேஜில் கிட்ச் ஆஃப் கரண்ட்லாம் எடுக்கும்போதே நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த லைன் ஃபுல்லாக என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி வோல்ட் இந்த லைன் ஃபுல்லாக என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் ஜீரோ வோல்ட் இந்த லைன் ஃபுல்லாக என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் ஜீரோ வோல்ட் சரி இப்போ இங்கே இந்த இப்போ இங்கே ஒரு கரண்ட் வருது ஐன்னு ஒரு கரண்ட் வருது இது ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது ஒன்று ஐ ஒன் இன்னொன்று ஐ டூ இந்த ஐ ஒன்னோட வேல்யூ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருந்தோமா இதோட வேல்யூ என்னது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஐ டூவோட வேல்யூ என்னது பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் அப்போ இதில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் என்னது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம்ஸ் ஐ இன்டு ஆர் இது தானே ட்ராப் வோல்டேஜோட வேல்யூ ஸோ ட்ராப் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன்டு ஆர் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டோன்னா டுவெல் வோல்ட் டுவெல் பாயிண்ட் அப்போ இங்கே இருக்க ட்வெண்ட்டி வோல்ட்டில் இங்கே டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ராப் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே எவ்வளோ ரிமைனிங் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கும் இப்போ இங்கே இருக்க வோல்டேஜ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் என்ன கரண்ட் வருது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் கரண்ட் வருது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் கரண்ட் வருது ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸில் ஃப்ளோ ஆகும்போது இதில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் என்னது பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இங்கே எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருந்தது ஏழு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருந்தது இந்த ரெஜிஸ்டரில் எவ்வளோ வோல்ட் ட்ராப் ஆகுது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ட்ராப் ஆகிடுச்சு அப்போ இங்கே வர்ற ரிமைனிங் வோல்டேஜ் ஜீரோ மேட்ச் ஆகிடுச்சா அடுத்து அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வருவோம் இங்கே இருக்க வோல்டேஜ் என்னது ட்வெண்ட்டி வோல்ட்டு என்ன கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ இங்கே வர்ற கரண்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர்ஸ் இதில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஹோம்ஸ் அப்போ இதில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன்னு வந்துருமா ஸோ இப்போ இங்கே இருபது வோல்ட் இருக்குது அதில் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் பதினாறு வோல்ட் ட்ராப் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த பாயிண்டில் ரிமைனிங் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் வோல்ட் அப்போ இந்த பாயிண்டில் இருக்க பியில் இருக்க வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் வோல்ட் பியில் இருக்க வோல்டேஜ் ஃபோர் வோல்ட் அடுத்து இப்போ இங்கே என்ன கரண்ட் வருது பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர்ஸ் இதுலேயும் இதுலேயும் ஒரே கரண்ட்டு தான் இருக்குது பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர்ஸ் இங்கே என்ன ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது டென் ஓம்ஸ் அப்போ இதில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் என்னது கரண்ட் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு டென் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் வோல்ட் இப்போ இங்கே இருக்க ஃபோர் வோல்ட்டில் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் ஃபோர் வோல்ட் ட்ராப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் ஜீரோ வோல்ட் மேட்ச் ஆகிடுச்சு அந்த ஜீரோ வோல்ட்ன்றது சரி அவ்வளோதான் இப்போ இதில் இன்னொரு கொஷின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியணும் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் ஏபி ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஏயோட பொட்டன்ஷியல் என்ன செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் பியோட பொட்டன்ஷியல் என்ன ஃபோர் வோல்ட் அப்போ ஏபிக்கு நடுவில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பிஏ மைனஸ் பிபி ரெண்டோட பொட்டன்ஷியலையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் அதான டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்ன்றது தான் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஒரு சர்க்கியூட்டை இப்போல்லாம் அனலைஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால் சரி இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மெஷ் அனாலிசிஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் மெஷ் அனாலிசிஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்ளை பண்ணும்போது இதே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இதே ஆன்சர்ஸ் தான் எனக்கு கிடைக்குதா அப்படின்றதையும் நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ மெஷ் அனாலிசிஸ் ஆர் க்ளோஸ் லூப் அனாலிசிஸ் ஒரு ட்வெண்ட்டி வோல்ட்டு சோர்ஸ் இருக்குது இங்கே ரெண்டு ரெசிஸ்டன்
இது ஃபுல்லாக சேர்ந்து ஒரு க்ளோஸ் லூப் இதுக்கு த்ரீ நேம் கொடுக்கலாம் ஆனால் தேவையில்லை நம்ம அந்த ஃபுல் லூப் எடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு லூப் மட்டும் எடுத்தால் போதும் ரெண்டே ரெண்டு லூப் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு லூப்லையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கரண்ட் அசியூம் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு லூப்லையும் கரண்ட்டை அசியூம் பண்ணுறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் லூப்பில் இருக்க கரண்ட்டை ஐ ஒன்னு அசியூம் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் லூப்பில் இருக்க கரண்ட் ஐ ஒன்னு அசியூம் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி செகண்ட் லூப்பில் இருக்க கரண்ட்டை வந்து நான் ஐ டூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுறேன் செகண்ட் லூப்பில் இருக்க கரண்ட்டை ஐ டூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுறேன் இது ஐ டூ இப்போ இந்த சர்க்கிட்டை வந்து நான் திரும்ப கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதுகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் எத்தனை க்ளோஸ் லூப் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஹோல் லூப்பை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது கிடையாது அது தேவையில்லை அது வந்து இட் வில் இன்க்ரீஸ் அவர் லோடு நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூஸை வந்து ரொம்ப பெருசாக கொண்டு போய் காமிக்கும் அது ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டே இருக்கும் கால்குலேஷன் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு போர்ஷன் மட்டும் எடுக்கிறேன் ரெண்டு லூப் மட்டும் எடுக்கிறேன் இப்போ நான் இதில் இதை வந்து ஃபஸ்ட் லூப்பாக எடுத்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட் லூப்பில் ஃபஸ்ட் லூப்பில் கரண்ட்டோட வேல்யூ நான் என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஐ இது ஃபஸ்ட் லூப் இதில் இருக்க கரண்ட்டோட வேல்யூ ஐ ஒன் எடுத்துட்டேன் இதில் இருக்க கரண்ட்டோட வேல்யூ ஐ ஒன் ஸோ இந்த ஐ ஒன் வந்து ஐ ஒன் நான் எழுதுகிற எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரே டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குது சரி அடுத்து இதில் இருக்க கரண்ட்டை வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது என்ன அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறேன் நான் இப்போ லூப் அனாலிசிஸ் க்ளோஸ் லூப் அனாலிசிஸ் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஐ டூ இது வந்து ஐ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது ஃபஸ்ட் லூப்பு இது செகண்ட் லூப் சரி இப்போ நான் ஃபஸ்ட் லூப்பை மட்டும் தனியாக ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் லூப்பில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருந்தது ஒரு ட்வெண்ட்டி வோல்ட்டு சோர்ஸ் ஒரு ட்வெண்ட்டி வோல்ட்டு சோர்ஸ் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று ஃபிஃப்டீன் ஓம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று ஃபிஃப்டீன் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இது தான் ஃபஸ்ட் லூப்பு இப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் நான் எப்படி எடுத்துருக்கேன்னா ஐ ஒன் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ஐ ஒன் இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை நான் ஐ ஒன்னு எடுத்திருந்தேன் இது தான் ஃபஸ்ட் லூப்பு ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம்ஸ்லேயும் ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஐ டூனும் ஒரு கரண்ட் இருக்குது அதையும் நம்ம கண்டிப்பாக கன்சிடர் தான் பண்ணணும் லூப்பு தான் ஃபஸ்ட் லூப் எடுக்கிறேன் ஆனால் அதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸில் என்னென்ன கரண்ட் இருக்கோ அது எல்லா கரண்ட்டையும் நம்ம எடுத்து கரெக்டாக வச்சுக்கணும் எல்லா கரண்ட்டையும் எடுத்து கரெக்டாக வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ லூப் ஒன்னில் ஸோ லூப் க்ளோஸ் லூப்னாலே அதில் என்ன லா வரும் கெட்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் தான் கெட் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் என்னது அரிஞ்சி பிரிக் சம் ஆஃப் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதை வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் சம் ஆஃப் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் ட்ராப் வோல்டேஜ் சரி இப்போ இந்த சர்க்கிட்டில் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் என்ன இருக்குது ஒரே ஒரு ட்வெண்ட்டி வோல்ட் மட்டும்தான் இருக்குது இதில் ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்று நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வோல்டேஜ் சோர்ஸில் பாசிட்டிவில் கரண்ட் என்டர் ஆகி நெகட்டிவில் கரண்ட் லீவ் ஆச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவில் கரண்ட் என்டர் ஆகி நெகட்டிவில் கரண்ட் லீவ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை மைனஸாக எடுத்துக்கணும் இதே இது பாசிட்டிவில் கரண்ட் லீவ் ஆகுது நெகட்டிவில் கரண்ட் என்டர் ஆகுது அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் எடுத்துட்டோன்னா ப்ளஸில் கரண்ட் வெளியில் போகுது மைனஸில் கரண்ட் உள்ளே வருது ப்ளஸ்ஸுக்கு மேலே கரண்ட் வெளியில் போகுது மைனஸு கீழே பார்த்தோன்னா கரண்ட் வந்து உள்ளே வருது ஸோ அப்போ மைனஸில் என்டர் ஆகுது ப்ளஸில் லீவ் ஆகுது சரி இப்போ மைனஸில் என்ட்ரு ஆகுது ப்ளஸில் லீவ் ஆகுதுன்னா வோல்டேஜோட வேல்யூ எப்படி எடுத்துக்கோம் பாசிட்டிவ் சரி அப்போ வோல்டேஜோட வேல்யூ ஸோ சோர்ஸ் வோல்டேஜோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஈக்வல் டு இதில் என்னென்ன லோடு இருக்குது ட்ராப் வோல்டேஜ் எதில் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸில் ட்ராப் ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்க ட்ராப் வோல்டேஜ் எப்படி சொல்லுவோம் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன்டு ஆர் சரி இப்போ இதில் வந்து நான் ட்வெண்ட்டி வந்து ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டின்னு எழுதுனேன் இல்லையா எதை பேஸ் பண்ணி கரண்ட்டோட டைரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டின்னு எழுதுனேன் எந்த கரண்ட்டு ஐ ஒன் ஐ ஒன் வந்து மைனஸில் என்டர் ஆகுது ஐ ஒன் வந்து ப்ளஸில் வெளியில் போகுது ஸோ இந்த
இன்னொன்று ஐ டூ ஐ மேலேருந்து கீழே வருது ஐ டூ கீழேருந்து மேலே போகுது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது நான் இந்த டுவெண்ட்டின்றது ப்ளஸ்ஸுன்னு எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்தேன்னா ஐ ஒன்னை பேஸ் பண்ணி எடுத்தேன் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அப்போ ஐ ஒன் பாசிட்டிவ்னா ஐ டூ நெகட்டிவ் ஏன்னா ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்போ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்க டோட்டல் கரண்ட்டு ஐ ஒன் ஐ டூ ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ இதே இதே இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதில் ஐ ஒன் இந்த டேரக்ஷனில் வருது ஐ டூவும் இந்த டேரக்ஷனில் வருது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது ரெண்டுமே மேலே இருந்து கீழே வருது ரெண்டும் ஒரே டேரக்ஷனில் இருந்தால் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ டோட்டல் கரண்ட்டு இங்கே வந்து ரெண்டும் வேறு வேறையாக இருக்கிறதுனால ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து அடுத்து இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸில் என்ன கரண்ட் இருக்குது ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ ஒன் மேலே இருந்து கீழே வருது ஐ டூ கீழே இருந்து மேலே போகுது அப்போ திரும்ப இந்த இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ ஒன் நமக்கு ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ இன்டூ ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் போடுறேன் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஐ ஒன் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஐ ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஐ டூ அப்போ ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஐ ஒன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஐ டூ ஸோ டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஐ ஒன் மைனஸ் டூ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ லூப் ஒன்னாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்துட்டோம் அடுத்தது அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா லூப் டூ லூப் டூவில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருந்தது இந்த நாலு எலமெண்ட் இருந்தது லூப் டூவில் ஸோ இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம்ஸ் இது ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸ் இது ஃபார்ட்டி ஓம்ஸ் இது டென் ஓம்ஸ் இப்படி இருந்தது இப்போ இதில் ஐ இது இந்த லூப் இது செகண்ட் லூப்பு இதில் வந்து நான் கரண்ட் என்ன எடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஐ டூ ஐ டூ ஐ டூ ஐ டூ ஐ டூ ஐ டூ அப்படின்னு எடுத்துருந்தேன் இப்போ இதில் இன்னொரு கரண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஒன் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஐ ஒன் ஐ ஒன் ஐ ஒன் சரி இப்போ லூப் டூவில் ஏதாவது வோல்டேஜ் இருக்கா வோல்டேஜ் எதுவுமே இல்லை சோர்ஸ் வோல்டேஜ் எதுவுமே இல்லை அப்போ லூப் டூவில் சோர்ஸ் வோல்டேஜோட வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இந்த சோர்ஸ் வோல்டேஜ் ஜீரோன்னு எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் ஐ டூ ஃப்ளோ ஆகிற வழியில் எந்த ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸுமே இல்லை அதனால் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ எந்த கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சோர்ஸ் வோல்டேஜ் ஜீரோன்னு எடுத்திருக்கோம் ஐ டூவை பேஸ் பண்ணி சோர்ஸ் வோல்டேஜ் ஜீரோன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந்த லூப்புக்கு செகண்ட் லூப்புக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது ஐ டூவோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் செகண்ட் லூப்புக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது ஐ டூவோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஸோ ரிமைனிங் இருக்க கரண்ட் வந்து ஐ டூவோட டேரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ப்ளஸ்ஸாகவோ மைனஸாகவோ இருக்கலாம் ப்ளஸ்ஸும் இருக்கலாம் மைனஸும் இருக்கலாம் இப்போ செகண்ட் லூப் எழுதுனா ஐ டூ மட்டும்தான் பாசிட்டிவ்னு கிடையாது ஐ ஒன்னும் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை அடுத்து ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர்னு ஏதாவது கரண்ட் இருந்தால் அதுவும் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் அது எதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நம்ம சொல்ல முடியும்னா ஐ டூவோட டேரக்ஷனையும் மற்ற கரண்ட்டோட டேரக்ஷனையும் கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும் ரெண்டும் ஒரே டேரக்ஷனில் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு வேறு வேறு டேரக்ஷனில் இருந்தால் மற்ற கரண்ட்டை நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம்னா மைனஸ்ன்னு எடுக்கிறோம் சரி இப்போ செகண்ட் லூப் லூப் டூவை பொறுத்தளவு இல்லை ஸோ சம் ஆஃப் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் ட்ராப் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வோல்டேஜோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ட்ராப் வோல்டேஜ் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் இங்கே என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஃபார்ட்டி டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டியில் என்ன கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது ஐ டூ மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ ஃபார்ட்டி ஓம்ஸில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஐ டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி ஐ டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி டென் ஓம்ஸில் என்ன வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் டென் ஓம்ஸில் என்ன கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது ஐ டூ மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ ஐ டூ இன்டூ டென் டென் ஓம்ஸில் ஐ ஒன் கிடையாது ஐ டூ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐ டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஓம்ஸில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் அடுத்து டென் ஓம்ஸில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் ஐ டூ இன்டூ டென் ஸோ நம்ம ட்ராப் பண்ண சர்க்கியூட்லேயே பார்த்தோம்னா ஸோ இது ரெண்டுலையும் ஐ இது ரெண்டுலையும் ஐ ஒன்ற கரண்ட்டும் இருக்குது ஐ டூன்ற கரண்ட்டும் இருக்குது இதில் வந்து ஐ ஒன் ஐ டூன்ற கரண்ட்டு
i2 minus i1 into 15. Now, if you simplify it, 0 is equal to 0 is equal to 40 i2 plus 10 i2 plus 25 i2 minus 25 i1 plus 15 i2 minus 15 i1. Now, 0 is equal to i1 order value minus 40 i1 plus i2 order value 40, 50, 50 plus 40, 90 i2. Now, I will 90 i2 is equal to 90 i2 is equal to 40 i1. 90 i2 is equal to 40 i1. Now, I will learn i1 is equal to 90 divided by 40 into i2 which is equal to 9 by 4 into i2. i1 order value 9 by 4 into i2. Now, we will calculate the i1 order value i2 order value calculate the value of i2. Already, we have a loop equation. 2i1 minus 2i2 is equal to 1. So, 2i1 minus 2i2 is equal to 1. 2i1 minus 2i2 is equal to 1. From this, 2 into i2, i1 order value 9 by 4 into i2 minus 2i2 is equal to 1. Now, we cancel 2. Now, LCM is 9i2 minus 4i2 divided by 2i2. 2 is equal to 1 and 1 row. Therefore, 5 i 2 is equal to 2. i 2 is equal to 0.4 amperes. i 2 order value 0.4 amperes. Either going to be in the equation la substitute panona. i 1 is equal to 9 by 4 i 2 la substitute panona. i 1 is equal to 9 by 4 into 0.4 is equal to 9 by 4 into 0.4. Either and cancel panna 10. 9 by 10 is equal to 0.9 amperes. Now, circuit redraw. Circuit redraw. Circuit redraw. Now, we have to do this. I1 is not a value. I1 is not a flow. So, I1 under the इधर ला फ्लो वाग रखा करंट इधर उड़ा वैल्यू 0.9 एम्पीयर्स I2 उन्नर दी इधर ला फ्लो वाग रखा करंट इधर उड़ा वैल्यू 0.4 एम्पीयर्स अबे इधर ले रंदे इधर रंदे नमक क्या ना तेरी इधर 20 वोल्ट ला 20 वोल्ट ला ऐना करंट रखे 0.9 एम्पीयर्स 20 वोल्ट ला ऐना करंट रखे 0.9 एम्पीयर्स अड़ते 40 ohms ले ऐना करंट रखे 40 ohms ल। अर्थात् इधर 10 ohms ले ना करंट। 10 ohms ले ना करंट रखे, इधर 0.4 amperes मटना आ रखे। 0.4 amperes मटना आ रखे। अर्थात् इधर 25 ohms ले ना ना करंट रखे, 0.9 ना ये रखे, 0.4 ना ये रखे, रेंडो आपोसिट ले रखे। अब अब 25 ohms ले, रेंडो आपोसिट आ रखे, नाला 0.9 minus 0.4 is equal to 0.5 amperes। अर्थात् इधर इधर 15 ohms ले यू 0.9 amperes और रुके, 0.4 amperes और रुके, अब ए 25, 15 ohms ला, 15 ohms ला 0.9 minus 0.4 ampere is equal to 0.5 ampere. Clear है अगा? So ये पहले लो flow आगे रखा रंटो 0.5, ये लो flow आगे रखा रंटो 0.5, अब ये लो drop आगे रखा voltage 12.5 volt, ये लो drop आगे रखा voltage 7.5 volt. इलो फ्लो आगे रखा करंट 0.4 एम्पीयर्स अब अप 0.4 इनटू 40 16 वोल्ट इलो ड्रॉप आगे रखा वोल्टेज 0.4 इनटू 10 इज इक्वल टू 4 वोल्ट ओके बा सो इप्पन नमक के इन द सर्किट इधर वंदे नमक मध्यल ले यूज़ पनी साल पन ऑल या फर्स्ट वर मेथड ला साल पन ऑल या इन द मेथड ला साल पन अधको इन द मेथड ला साल पन अधको आंसर सेम अर्का इधर अंडले पॉइंट फोर एम्पीयर्स इधर अंडले पॉइंट फाइव एम्पीयर्स इन द रेंडले पॉइंट फाइव एम्पीयर्स इधर ड्रॉप आगे रा वोल्टेज सिक्सटीन इधर ड्रॉप आगे रा वोल्टेज फोर इधर ड्रॉप आगे रा वोल्टेज ट्वेल्व पॉइंट फाइव इ ये लम्हे क्लियर है इसका इधर वन्नो इश्यू नहीं है ओके 
ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ திரும்ப சின்னதாக ஒரு ரீகலெக்ஷன் இப்போ சர்க்கியூட்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் சர்க்கியூட்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன ட்வெண்ட்டி வோல்ட்டு சோர்ஸு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஓம்ஸ் டென் ஓம்ஸ் ஸோ இதில் கரண்ட் ட்வெண்ட்டி வோல்ட்டில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் பாயிண்ட் நைன் ஆம்பியர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம்ஸில் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓம்ஸில் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஓம்ஸில் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர்ஸ் டென் ஓம்ஸில் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர்ஸ் எப்படி இருந்தது அடுத்து வோல்டேஜோட வேல்யூ இங்கே வோல்டேஜ் டேரெக்டாக தெரியும் ட்வெண்ட்டி வோல்ட் இதில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அடுத்து ஃபார்ட்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் வோல்ட் டென் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் வோல்ட் அடுத்து பவர் ஸோ பவர்ன்றது என்னது வோல்டேஜ் இன்டு கரண்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா சோர்ஸ் பவர் டெலிவர்டு சோர்ஸ்லேருந்து வெளியில் வர்றது பாசிட்டிவாக இருந்தால் டெலிவர்டு மைனஸாக இருந்தால் அப்சர்வ்டு லோடில் இருக்க பவர் எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா அப்சர்வ்டு லோட் பவர் எல்லாமே அப்சர்வ்டு தான் லோடில் டெலிவரிங் பவரே கிடையாது அது இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இப்போ இருக்க ஸ்ட்ராட்டஜியில் எதுவும் கிடையாது அதுக்கு பேர் ரீஜென்ரேட்டிவ் பவர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு லோடில் இருக்க பவர் வந்து எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அப்சர்வ்டு பவர் தான் சோர்ஸில் தான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பவர் இருக்கு ஒன்று டெலிவர்டு ஆர் அப்சர்வ்டு சோர்ஸ் பவர் பாசிட்டிவாக இருந்தால் டெலிவர்டு நெகட்டிவாக இருந்தால் அப்சர்வ்டு சரி ஸோ சோர்ஸில் மட்டும் சோர்ஸில் பவர் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் டெலிவர்டு மைனஸாக இருந்தால் அப்சர்வ்டு இப்போ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டீன் வாட்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வாட்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வாட்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் வாட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் வாட்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வாட்ஸ் இப்போ இது டெலிவர்டு பவர் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா அப்சர்வ்டு பவர் அப்சர்வ்டு பவர் ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டென் வாட்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் வாட்ஸ் அப்போ டென் வாட்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் வாட்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டீன் வாட்ஸ் ஸோ டோட்டல் பவர் டெலிவர்டு இஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் பவர் அப்சர்வ்டு அப்போ டெலிவர் ஆகிற பவரும் அப்சர்விங் பவரும் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சேஞ்சும் கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இது நார்மல் ச சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரி நம்ம லூப் ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா க்ளோஸ் லூப் அனாலிசிஸ் ஆர் மெஷ் அனாலிசிஸ் சரி இப்போ நான் இன்னொன்று சொன்னேன் இன்னொரு அனாலிசிஸ் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நோடல் அனாலிசிஸ் சரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம் இது மெஷ் அனாலிசிஸ் நோடல் அனாலிசிஸ் எதில் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து எதில் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நோடல் அனாலிசிஸ் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ மெஷ் அனாலிசிஸும் ட்ரை பண்ணுவோம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் டைப் ஸோ ஜென்ரல் டைப் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் சீரியஸாக இருக்குது ஸோ இந்த டோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஓ இதிலேருந்து ஒரு கரண்ட் வெளியில் வருது ஐ இது ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகுது ஐ ஒன் ஐ டூ அப்படின்னு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகுது ஸோ இங்கே வர்ற கரண்ட் ஐ டூ இங்கே வர்ற கரண்ட் ஐ டூ இங்கே வர்ற கரண்ட் ஐ டூ ஸோ இதில் வர்ற கரண்ட் ஐ ஒன் இப்போ இந்த ஐன்றது வந்து ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகுது ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இப்போ இந்த ஐ ஒன் ஐ டூவும் இங்கே திரும்ப கிளப் ஆகுது ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூன்னு ஜாயின் ஆகுது இந்த பாயிண்டில் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ அப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டும் ஐ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டும் ஐ அப்போ இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது சீரீஸாக இருக்கா சீரீஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டையும் ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸாக மாற்றிடலாமா மாற்றிட்டோம்னா என்ன வந்துடும் நைன் ஓம்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் ஓம்ஸ் இந்த மாதிரி வேறு வேறு இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம சீரியஸ் பேரலல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் கிளியராக இருந்ததுன்னா வேறு வேறு இடத்துல இருந்தாலும் உங்களால் சீரியஸ் பேரலல் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க கரண்ட் ஐ இங்கே இருக்க கரண்ட் ஐ
ஸோ இப்போ இதே ஆன்சர் தான் வந்து நமக்கு வந்து மெஷ் அனாலிசிஸில் வருதான்னு பார்ப்போம் ஸோ மெஷ் அனாலிசிஸில் என்ன பண்ணுவோம் லூப் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட் லூப்பு இது ஃபஸ்ட் லூப்பு இது செகண்ட் லூப்பு இப்போ இதில் நான் இந்த மாதிரி இந்த லூப்பில் வந்து கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் இப்படி எடுக்கிறேன் ஐ ஒன் ஐ ஒன் ஐ ஒன் ஐ ஒன் எடுத்துக்கிறேன் இதில் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் எப்படி எடுக்கிறேன் ஐ டூ ஐ டூ ஐ டூ ஐ டூ இப்படி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் லூப் மட்டும் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் லூப்பில் என்ன இருக்குது இன்னும் இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லூப் இது ஃபஸ்ட் லூப்பு ஸோ ஃபஸ்ட் லூப்பில் ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் இருக்குது கீழே மைனஸ் மேலே ப்ளஸ் இங்கே ஃபைவ் ஓம் இதில் த்ரீ ஓம் இதில் ஃபோர் ஓம் இப்போ இதிலேருந்து வெளியில் கரண்ட் வருது ஐ ஒன் ஐ ஒன் ஸோ இதில் வெளியில் வர கரண்ட் ஐ ஒன் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ ஓம்ஸில் இன்னொரு கரண்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஐ டூ ஐ டூ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கீழேருந்து மேலே போகுது ஐ டூ வந்து கீழேருந்து மேலே போகுது இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் க்ளோஸ் லூப் அனாலிசிஸ்னா கிர்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஆர் சம் ஆஃப் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் ட்ராப் வோல்டேஜ் லூப் ஒனில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ லூப் ஒனில் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் என்ன இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டியில் மைனஸில் கரண்ட் உள்ளே வருது 
ப்ளஸ்ல கரண்ட்டு வெளியில் போகுது அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ சோர்ஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸில் கரண்ட் நெகட்டிவ் லைன் ட்ரை பாசிட்டிவ் லைன் வச்சுன்னா அதை நம்ம ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துருவோம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஓம்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ ஒன் அப்போ அதில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் ஐ ஒன் இன்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓம்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ ஒன் அப்போ அதில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் ஐ ஒன் இன்டு ஃபோர் ப்ளஸ் இதில் ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து பாசிட்டிவ்னு நம்ம எந்த கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா ஐ ஒன்னை பேஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் அது ஒன்று கன்ஃபார்மாக தெரியும் இப்போ த்ரீ ஓம்ஸில் நமக்கு ரெண்டு கரண்ட் இருக்குது ஒன்று ஐ ஒன் இன்னொன்று ஐ டூ ஸோ ஐ ஒன் மேலேருந்து கீழே வருது ஐ டூ கீழேருந்து மேலே போகுது அப்போ ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது இதில் நமக்கு ஐ ஒன் வந்து பாசிட்டிவ்னு தெரியும் அப்போ ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ இன்டூ த்ரீ இப்போ இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணனா ஃபைவ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் அப்போ டுவெல் ஐ ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ அடுத்து செகண்ட் லூப் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ செகண்ட் லூப் மட்டும் நான் தனியாக எடுத்தேன்னா செகண்ட் லூப்பில் என்னென்ன இருக்குது இப்போ இதுதான் செகண்ட் லூப்பு இப்போ இதுதான் செகண்ட் லூப்பு இந்த செகண்ட் லூப்பில் இன்னொன்று இந்த த்ரீ ஓம்ஸில் எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போ டவுன்லோட் டேரக்ஷனில் ஐ ஒன் இருக்குது இது ரெண்டாவது லூப் இப்போ இந்த ரெண்டாவது லூப்பில் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை அதாவது ரெண்டாவது லூப்பில் ஐ டூன்ற கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது இந்த ஐ டூ ஃப்ளோ ஆகிற வழியில் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் எதுவுமே கிடையாது அப்போ சம் ஆஃப் சோர்ஸ் வோல்டேஜோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் ட்ராப் வோல்டேஜ் இப்போ இங்கே சோர்ஸ் வோல்டேஜோட வேல்யூ ஜீரோன்னு எந்த கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி போட்டேன் ஐ டூவோட ஐ டூவை பேஸ் பண்ணி போட்டேன் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ டூ வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டூ ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் ஓம் இருக்குது இங்கே டூ ஓம் இருக்குது இங்கே த்ரீ ஓம் இருக்குது ஒன் ஓமில் என்ன கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது ஐ டூ மட்டும்தான் வருது இந்த பக்கம் வேறு எந்த கரண்ட்டும் இல்லை அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஐ டூ இல்லை ஐ டூ இன்ட்டு ஒன் அடுத்து டூ ஓமில் என்ன கரண்ட் இருக்குது ஐ டூ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஐ டூ இன்ட்டு டூ அடுத்த த்ரீ ஓமில் என்ன கரண்ட் இருக்குது ஐ டூ இருக்குது ஐ ஒன் இருக்குது ஐ டூ அப்வர்டில் இருக்குது ஐ ஒன் டவுன்வர்டில் இருக்குது ரெண்டும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ டூ வந்து பாசிட்டிவ் தேர் ஃபோர் ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ டூ ப்ளஸ் டூ ஐ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஐ டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ ஒன் ஃப்ரம் திஸ் சிக்ஸ் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஐ ஒன் ஃப்ரம் திஸ் சிக்ஸ் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஐ ஒன் ஃப்ரம் திஸ் ஐ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஐ டூ ஐ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஐ டூ அப்போ ஐ ஒனுக்கு பேலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ ஐ டூன்னு எழுதலாம் இதை கொண்டு போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஐ ஒனுக்கு பேலாம் என்ன எழுதலாம் டூ ஐ டூ ஐ ஒனுக்கு பேலாம் டூ ஐ டூன்னு எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ டுவெல் ஐ ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் ஐ ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இதுதான் ஈக்குவேஷன் இப்போ ஐ ஒனுக்கு பேலாக நான் டூ ஐ டூ எழுதுகிறேன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐ டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் மேலே கீழே த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணோன்னா ஃபார்ட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் ஐ ஒன்னோட வேல்யூ ஐ டூவோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் அப்போ ஐ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு ஐ டூ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பை செவன் இஸ்
இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம இந்த இடத்துல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ ஒன் எழுதணும் ஸோ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ ஒன் ஸோ ஐ ஒன்னோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி பை ஐ ஒன்னோட வேல்யூ எயிட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் எயிட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் எயிட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் எயிட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ டூன்னு எடுத்துட்டோம் ஸோ ஐ டூவோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி பை செவன் ஐ டூவோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் இதில் ஐ ஒன் இந்த டேரக்ஷனில் வருது ஐ டூ இந்த டேரக்ஷனில் வருதுன்னு எடுத்தோம் ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்போ எயிட்டி பை செவன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி பை செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் மெஷின் அலிஜிஸ் ஸோ மெஷின் அலிஜிஸ் பக்காவாக வந்துருச்சா நமக்கு இப்போ ஸோ நமக்கு நார்மல் ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணதும் மெஷனலிசிஸில் இருக்க வேல்யூஸும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்குது சரி அடுத்து இன்னும் ஒன்றே ஒன்று அடுத்தது என்ன அப்படின்னா நோடல் அனாலிசிஸ் அடுத்தது நோடல் அனாலிசிஸ் ஸோ நோடல் அனாலிசிஸில் நம்ம எதை வச்சு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரான்ச்சஸை வச்சு பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ இதே சர்க்கியூட்டில் நான் நோடல் அனாலிசிஸ் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ இதே சர்க்கியூட்டில் நான் நோட் அனாலிசிஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ நோடுன்றது என்ன அப்படின்னா பிரான்ச் அனாலிசிஸ் இப்போ நோடு நோடுனா என்ன இப்போ ஒரு பாயிண்டில் கரண்ட் என்டர் ஆகுது அந்த பாயிண்டில் கரண்ட் வந்து ரெண்டு அடிவைட் ஆகுது மூணா டிவைட் ஆகுது நாலா டிவைட் ஆகுது இல்லை ரெண்டு கரண்ட் என்டர் ஆகி ஒன்னா டிவைட் ஆகுது எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ என்ன இருந்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ஒரு கரண்ட் என்டர் ஆகுது அது ரெண்டா டிவைட் ஆகுது இல்லை ரெண்டு கரண்ட் என்டர் ஆகுது அது ஒன்னா அவுட் ஆகுது வெளியில் போகுது அதாவது ஐ ஒன் என்டர் ஆகுது ஐ டூ என்டர் ஆகுது இது வந்து ஐ த்ரீன்னு லீவ் ஆகுது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது வந்து என்ன அப்படின்னா நோடு இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம நோடுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு பிரான்ச் இருக்குது இப்போ இங்கே ஐ ஒன்ற கரண்ட் என்டர் ஆகுது ஐ டூன்ற கரண்ட் லீவ் ஆகுது இந்த நோடில் ஐ ஒன் என்டர் ஆகுது ஐ டூ லீவ் ஆகுது இந்த நோடில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு கரண்ட் தான் ஐ ஒன் ஐ டூ இப்போ என்ட் ஆகிற கரண்ட்டும் லீவ் ஆகிற கரண்ட்டும் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ இப்போ இதை வந்து நம்ம என்னவாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது அப்படின்னா நோடாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது அதாவது ஒரு பாயிண்டில் ஒரு பாயிண்டில் ஒரே ஒரு கரண்ட் உள்ளே வருது ஒரே ஒரு கரண்ட் வெளியில் போகுது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்னவாக கன்சிடர் பண்ண முடியாதுன்னா நோடாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது இப்போ இதே இது ஒரு பாயிண்டில் ஒரு கரண்ட் என்டர் ஆகுது ரெண்டு கரண்ட் லீவ் ஆகுது இல்லை ரெண்டு கரண்ட் என்டர் ஆகுது ஒரு கரண்ட் லீவ் ஆகுது இல்லை என் நம்பர் ஆஃப் கரண்ட் என்டர் ஆகுது எம் நம்பர் ஆஃப் கரண்ட் லீவ் ஆகுது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜங்ஷன் அப்போ ஜங்ஷன்னா நமக்கு மொத்தம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு பிரான்ச்சஸ்ஸாவது இருக்கணும் மினிமம் எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்கணும் மூணு பிரான்ச்சஸ்ஸாவது இருந்தால் தான் அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜங்ஷன் இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டோன்னா இதில் ரெண்டே ரெண்டு பிரான்ச் தான் இருக்குது அப்போ இது ஜங்ஷன் கிடையாது இதை எடுத்துட்டோனாலும் ரெண்டே ரெண்டு பிரான்ச் தான் இருக்குது ஜங்ஷன் கிடையாது இதை எடுத்துட்டோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு ஜங்ஷன் அதே மாதிரி இதை எடுத்துட்டோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது இதுவும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜங்ஷன் ஆனால் இந்த ரெண்டு ஜங்ஷன்லையும் பார்த்தோம்னா பிரான்ச்சஸ் வந்து சேமாக இருக்குது இப்போ இந்த ஜங்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா இது ஒரு பிரான்ச்சு இது ஒரு பிரான்ச்சு இது ஒரு பிரான்ச் இந்த ஜங்ஷன் எடுத்துட்டோம்னாலும் அதே தான் ரிப்பீட் ஆகுது இது ஒரு பிரான்ச்சு இது ஒரு பிரான்ச்சு இது ஒரு பிரான்ச் அப்போ சேம் பிரான்ச்சஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகுது அப்போ நம்ம இதில் வந்து என்ன கன்சிடர் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பிரான்ச் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணால் போதும் இதில் இருக்க வோல்டேஜை வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதில் வோல்டேஜ் நான் அசியூம் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம மெஷ் அனாலிசிஸில் எதை அசியூம் பண்ணோம் கரண்ட் அசியூம் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு லூப் கண்டுபிடிச்சோம் அதிலேருந்து ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீன்னு கரண்ட் அசியூம் பண்ணோம் இப்போ நோடல் அனாலிசிஸில் நம்ம முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நோட் எத்தனை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த நோட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் அசியூம் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டு நோட் இருந்ததுன்னா நோட் ஒன் நோட் டூ அதில் இருக்க வோல்டேஜஸ் வி ஒன் வி டூன்னு எடுக்கிறோம் இங்கே ஒரே ஒரு நோடு தான் இருக்குது அதனால் அதில் இருக்க வோல்டேஜை வந்து வீன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை நம்ம ஏன் நோடாக கன்சிடர் பண்ணலை அப்படின்னா இப்போ இந்த நோட்டில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்கோ அதே பிரான்ச்சஸ் தான் இந்த நோட்லேயும் இருக்குது அதனால் நம்ம அதை இதை வந்து நம்ம நோடாக கன்சிடர் பண்ணலை ஒரே ஒரு நோ
இதுதான் சர்க்கிள் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஓம்ஸ் இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் ஓம்ஸ் இது த்ரீ ஓம்ஸ் இது ஒன் ஓம் இது டூ ஓம் இல்லை இது டூ ஓம் இது ஒன் ஓம் மாற்றி எழுதிட்டோமா அது கரெக்டு தான் ஒன் ஓம் டூ ஓம் ஓகே இப்போ இதில் இது இது வந்து நோட் ஒன் இதில் இருக்க வோல்டேஜ் ஒன் இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ வோல்டேஜ் அசியூம் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இதில் இந்த பிரான்ச் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் இந்த பிரான்ச் வந்து ஏ இந்த பிரான்ச் வந்து பி இந்த பிரான்ச் வந்து சி பிரான்ச்சஸ்க்கு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐஏ இதில் வர கரண்ட் ஐஏ இங்கேருந்து இது வர ஒரே கரண்ட்டு தான் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐஏ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இங்கேருந்து இது வர ஒரே கரண்ட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐபி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கேருந்து இது வர ஒரே கரண்ட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஐசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஐசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த நோடு ஒன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நோடு ஒனில் ஐஏன்ற கரண்ட் என்டர் ஆகுது ஐபின்ற கரண்ட் லீவ் ஆகுது ஐசின்ற கரண்ட்டும் லீவ் ஆகுது ஐஏ என்டர் ஆகுது ஐபி லீவ் ஆகுது ஐசி லீவ் ஆகுது தேர் ஃபோர் கிட்ச் ஆஃப் கரண்டில் அப்படி ஒரு ஜங்ஷனில் சம் ஆஃப் என்டரிங் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் லீவிங் கரண்ட் இப்போ இந்த ஜங்ஷனில் மூணு கரண்ட் இருக்குது ஐஏ ஐபி ஐசி இப்போ இந்த ஜங்ஷனில் ஐஏ என்டர் ஆகுது ஐபி வெளியில் போகுது ஐசியும் வெளியில் போகுது அப்போ இதில் இருந்து ஐஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஐபி ப்ளஸ் ஐசி ஐஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஐபி ப்ளஸ் ஐசி ஐஏன்றது எந்த பிரான்ச்சில் இருக்குது ஏ பிரான்ச்சில் இருக்குது ஸோ ஏ பிரான்ச்சை மட்டும் நான் தனியாக ட்ரா பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து ஏ பிரான்ச் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏ பிரான்ச் ஸோ ஏ பிரான்ச்சில் என்னென்ன இருக்குது ஃபைவ் ஃபோர் ஓம்ஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு இங்கே இருக்குது பி இங்கே இருக்க வோல்டேஜ் பி இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் எதுவுமே இல்லை இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் எதுவுமே இல்லை அதனால் நான் ஜீரோ அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே மட்டும் தான் நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் அசியூம் பண்ணல அதனால் இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் ஐஏ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஐஏ 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 ஸோ இதில் இருக்க கரண்ட் ஐஏ அப்போ நம்ம ஜென்ரலாக என்ன எழுதுவோம் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர்னு எழுதுவோமா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி டிவைடட் பை ஆர்னு எழுதுவோமா இங்கே ஐஏ ஐஏயில் வந்து என்னென்ன வோல்டேஜ் இருக்குது ஜீரோன்னு ஒரு வோல்ட் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டின்னு ஒரு வோல்ட் இருக்குது பின்னு ஒரு வோல்ட் இருக்குது இப்போ ஜீரோவில் கரண்ட் என்ன ஆகுது வெளியில் போகுது ஸோ கரண்ட் வெளியில் போச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் டுவெண்ட்டியில் மைனஸில் உள்ள வருது ப்ளஸில் வெளியில் போகுது ஸோ ஒரு சோர்ஸ் வோல்டேஜில் கரண்ட் வந்து மைனஸில் என்டர் ஆகி ப்ளஸில் லீவ் ஆச்சுன்னா அதை பாசிட்டிவாக எடுப்போமா அப்போ இங்கே இருக்க வோல்டேஜோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அடுத்து இங்கே இருக்க வீல கரண்ட் என்டர் ஆகு என்ன ஆகுது என்டர் ஆகுது ஸோ கரண்ட் என்டர் ஆச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் லீவ் ஆச்சுன்னா பாசிட்டிவ் என்டர் ஆச்சுன்னா நெகட்டிவ் இதே இது சோர்ஸ் வோல்டேஜில் மைனஸில் என்ட்ர் ஆகி ப்ளஸில் லீவ் ஆச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ப்ளஸில் என்ட்ர் ஆகி மைனஸில் லீவ் ஆச்சுன்னா நெகட்டிவ் அதே இது ஒரு ஜங்ஷனில் கரண்ட் வெளியில் போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஒரு ஜங்ஷனில் கரண்ட் உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி டிவைட் பை ஆர் இதில் என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஓம்ஸ் ஃபைவ் ஓம்ஸ் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ரெண்டுலேயும் ஒரே கரண்ட்டு தான் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ அது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது சீரீஸாக இருக்குது ஸோ சீரீஸாக இருந்ததுன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ ஐஏவோட வேல்யூ என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் பி டிவைட் பை நைன் ஐஏவோட வேல்யூ என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் பி டிவைட் பை நைன் சரி இது ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் அடுத்து ரெண்டாவது பிரான்ச் என்னது ரெண்டாவது பிரான்ச் ஃபஸ்ட்டு நோட்லேருந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ வோல்ட்டுக்கு இருக்குது ஸோ இதில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஓம்ஸ் இங்கே இருக்க வோல்டேஜோட வேல்யூ ஜீரோ இங்கே இருக்க வோல்டேஜோட வேல்யூஸ் இங்கே இருக்க வோல்டேஜோட வேல்யூ வி இங்கே இருக்க வோல்டேஜோட வேல்யூ ஜீரோ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்ன அப்படின்னா ஐபி அப்போ இதிலேருந்து ஐபி இஸ் ஈக்வல் டு என்னென்ன வோல்டேஜ் இருக்குது வீனு ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குது ஜீரோனு ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குது வீல லீவ் ஆகுது ஜீரோவில் என்டர் ஆகுது அப்போ லீவ் ஆகிற வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ் என்டர் ஆகிற வோல்டேஜ் நெகட்டிவ் டிவைட் பை ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ த்ரீ இதில் இங்கேருந்து இது வர இருக்க டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஓம்ஸ் அப்போ ஐபி இஸ் ஈக்வல் டு வி
இங்கே இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ஓம்ஸ் சரி அப்போ ஐசியோட வேல்யூ என்னது ஐசி இஸ் ஈக்வல் டு ஐசி இஸ் ஈக் ஐயோ எப்படி எழுதுவோம் வி பை ஆர்னு எழுதுவோம் இங்கே வோல்டேஜ் என்ன இருக்குது வீல ஸ்டார்ட் ஆகுது வீலிருந்து லீவ் ஆகுது அடுத்து இங்கே ஜீரோவில் என்டர் ஆகுது அப்போ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஜீரோ ரெண்டே ரெண்டு வோல்டேஜ் தான் இருக்குது மூணாவது பிரான்ச்சில் டிவைட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒன் ஓம் டூ ஓம் ரெண்டுலேயுமே கரண்ட்டோட வேல்யூ சேம் அப்போ ரெண்டுமே சீரியஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்போ ஐசி இஸ் ஈக்வல் டு வி டிவைட் பை த்ரீ அப்போ இதிலேருந்து நமக்கு மூணு வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு என்னென்ன ஐஏவோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் வி பை நைன் ஐபியோட வேல்யூ வி பை த்ரீ ஐசியோட வேல்யூ வி பை த்ரீ நமக்கு ஜென்ரல் இக்வேஷன் என்ன கிடச்சிது கிட்ச் ஆஃப் கரண்ட்ல அப்படி ஐஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஐபி ப்ளஸ் ஐசி இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நமக்கு என்ன தெரியும் ஐஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஐபி ப்ளஸ் ஐசி ஃப்ரம் திஸ் ஐஏவோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் பி பை நைன் இஸ் ஈக்வல் டு ஐபியோட வேல்யூ வி பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐசியோட வேல்யூ வி பை த்ரீ அப்போ இஸ் ஈக்வல் டு டூ வி டிவைட் பை த்ரீ அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் பி பை நைன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ வி பை த்ரீ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணோன்னா த்ரீ அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் வி இப்போ இந்த வி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா செவன் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ வி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை செவன் வோல்ட் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்க வியோட வேல்யூ இந்த பாயிண்டில் இருக்க வியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை செவன் வோல்ட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐஏ ஐபிஐசியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு ஐஏவோட வேல்யூ என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் வி டிவைட் பை நைன் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பை செவன் ஹோல் டிவைட் பை நைன் அப்போ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஐஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்டூ செவன் எயிட் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை நைன் இன்டூ செவன் வந்துருமா ஸோ ஐஏ இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை நைன் இன்டூ செவன் இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணோன்னா எயிட்டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் ஐஏவோட வேல்யூ எயிட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் ஐபி இஸ் ஈக்வல் டு ஐசி இஸ் ஈக்வல் டு வி பை த்ரீ ஐபி ஐசியோட வேல்யூ ரெண்டுமே ஈக்குவல் வி பை த்ரீ விஓட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி பை செவன் ஹோல் டிவைட் பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி பை த்ரீ இன்டூ செவன் இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபார்ட்டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம எழுதுங்க இந்த சர்க்கியூட்டில் எழுதுங்க இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன எழுதணும் இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம எப்படி எடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் சர்க்கியூட்டு இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐஏ அப்படின்னு எடுத்தோமா இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐஏ ஐஏவோட வேல்யூ என்னது எயிட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் ஐஏவோட வேல்யூ எயிட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் எயிட்டி பை செவன் இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐபின்னு எடுத்தோம் ஐபியோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐசின்னு எடுத்தோம் ஐசியோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி பை செவன் ஆம்பியர்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு இன்னும் மெஷ் அனாலிசிஸ் நோடல் அனாலிசிஸ் எல்லா அனாலிசிஸ்லேயுமே வேல்யூ எப்படி வந்துருச்சு சிமிலராக வந்துருச்சா ஸோ ஒரு சர்க்கியூட்டை நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணாலும் அதோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் அதில் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ இதை த்ரீ ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் இந்த வீடியோஸை வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து ஃபெமிலியரைஸ் ஆகும் ஃபெமிலியரைஸ் ஆக ஃபெமிலியரைஸ் ஆக உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு எங்களோட வீடியோஸ் இந்த சேனலில் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து வர்ற வீடியோஸை வந்து கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜியில் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு சர்க்கியூட்டாக அனலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விஷயம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குதுன்னு யோசிக்காதீங்க அது எந்த அளவுக்கு அந்த காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்த எந்த அளவுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இன்டெப்தாக